Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. Продолжаем обзоры про комнатные цветы в открытом грунте. Прежде всего я хочу показать, как эти цветы сохранились у меня за лето, как они выглядят на 1 сентября. Вот традисканция. Я показывала, сколько у меня было, ну, совсем несколько кустиков по одной веточке, по одной буквально палочке посаженных в начале лета череночком. И вот кусты вот так вот заросли. Так заросли просто, прекрасно. Традисканция комнатный цветок, который может свести круглый год, вьющийся, очень полезный для помещения. Поэтому, возможно, ее можно вообще не выкапывать, просто она здесь будет находиться до мороза. Но если мы хотим много черенков завести на следующий год, и в комнате у нас ничего не осталось на лето, вот я, например, все высаживаю, потому что, ну, чтобы не поливать в городе, в квартире, то сейчас самое время наломать череночков. И, наверное, уже всем известно, что традисканцию, наломав череночков, вот эти череночки буквально за пару дней пускают корешки. Это, мне кажется, вот самый такой неприхотливый цветочек, но очень прекрасный. И вот смотрите, какая у нее буйная зелень зелень в открытом грунте, что я даже не рассчитала, не рассчитывала на такое, вот мои хлорофитумы просто традисканция забивает, их почти не видно, в следующем году буду хлорофитумы садить на расстоянии. Хлорофитумы в условиях нашей неимоверной жары, жаркого лета, вместо того, чтобы дать новые Растения, вот они только начинают, потому что немножко прохлады было, они просто цвели. Стрелы пускали цветы, потому что жара была неимоверная, и поэтому хлорофитумы я буду выкапывать, потому что у меня немного таких цветов, чтобы они пустили опять новые молодые побеги, и хочу сделать другую композицию. Ну, скажем так, хлорофитумы на этой грядке не пропали, но, но особого впечатления они не производят, потому что их прикрыли. Калеусы все лето выглядели красавцами. Сейчас уже месяц никакого ухода, никаких поливов, дожди по дереву не попадали, они здесь под деревом, и уже давно я не обрываю стрелочки. Вначале я от щипывала стрелочки и вот тоже несколько кустиков вот каждый куст дает очень много побегов я ничего не прищипывала я показывала с самого начала ничего не прищипывала единственное что много веточек вот обламывают животные прыгают тут бегают наши коты обламывают и наши собачки бывают вырываются но так каждый куст дал очень много боковых побегов колеусы то же самое нужно сейчас наломать череночка. Вот традисканцы колес, они просто за три дня дают новые корешки и посадить. И на следующий год можно будет уже с каждого, ну, их не надо много, их можно несколько взять, вырастут за, на окошке до следующей весны большие кусты, из тех больших кустов уже наломать на следующий год и садить и строить композиции. У меня это место было хоть и под деревом, но почти целый день на солнце. Прекрасно они сделали, убрали свои зеленые, подвергающиеся ожогам вот эти вот части листьев. И в темном таком цвете, просто страшное солнце за 40 градусов тени, они его прекрасно выдержали. Ну вот, такие прекрасные цветочки, заводите их в грунте, Садите, это традисканция, хлорофитумы, колеусы, причем разные колеусы. Будет у меня тут один вид представлен, и будет это ваша клумба необычайно красивая. И хочу еще обратить внимание, что вот петунии без ухода, месяц без ухода, выглядят не очень. Ну, я, мне приходилось здесь много отсутствовать, и сделали всякие заготовки, и поэтому как бы до них ход не доходил. 
А вот цветы, которые комнатные, выглядят лучше всего. На данный момент они выглядят такими сочными красивыми, как будто их только посадили и как будто разгар лета. Так что заводим, заготавливаем и радуем глаз. До новых встреч!